Hello friends, welcome back to my channel. In the Nan Share another, Randa Sibar Vachitola, or a pencil pouch on a pathing and a chain than the noca. Upon Yanuda canvas piece of Tunilo Chinja the Titunda, either the measurement of Norana, the Patinji Nilon, Patinji Vidiana, Adepola and never strip in Yanuda Titunda, Adinta Nilon or another, Patinji Vidi. On the range in the yellow ola or cherry strip on the other pinamaka under sippers under the new and other pinanana nala lining piece at the tender either non weaven fabricana either the measurement or another nala range in the yellow patinji vidiki on at the tender upon other if you have a zipper, you can use a front of the 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 front of Upon Yano or Bagam top stitch at the tonda, in the Namaka at the Sibaradaka, other East Ripinda and Lavasha, the Sibanda and Lavasha to a Choduka, and the day either in the Mida Kaita, lining in the cloth to Toka Nerte Vachade, Pole and Nana, and the Tori Michi stitch at the cup. In the Namaka, Ipatacha Bagum good on the Padicha de Jadaka. Upon the Malipo, Uricharia Pisilla, Randa Sibaro attached at the tender, Randa lining tuni attached at the tender. In the Namaka, Namada main cloth at a cup, and the Pathinji Vidium, Pathinji Nilo, all a main cloth at a cup, Adinda Nalavasham, either the Anglori Sibar and Nalavasha to attach the stitch at a cup, Adinda Porathaita, lining cloth on the Vachodaka. Upon Yanivide, Sibaranda Nalavasha Thaita, Namade main cloth in the Nalavasha Titunda, in the Adinda Poragilaita, the Sibaranda Poragilaita, lining cloth on the Vachita, or image stitched at the corner. In the Namaka, Ipa Tacha Bagam good on the top stitch at the Upon Yana, Adam stitched the Titanipa candle lining to make a separated and nick another. In Namaka, Ada the Sibar and Dolly, Kanana Pitichak in the Adele, Namali Tuni, Madaki Vachiti, Onuda, stitched the Daka. Upon a vacuum by taking either the Paragilati, Vindum or a lining cloth on the Up with the shedding in the Mala Mumba, stitch the Tola Pouchi Pola and Nana, or if it is a Marinda no chara, then they adake it under Sibber or another under lining cloth and Amala, and all I to cut the Tana, attach another hour, difference a matra or Ludilla. Up 
അപ്പം ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി പതിച്ചടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിബ്ബറ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ പതിച്ചടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ലൈനിങ്ങും പുറകിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സിബ്ബറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പീസ് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് എടുത്തത് രണ്ട് വശത്തും രണ്ടെണ്ണം വീതം അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെ ലൈനിങ് തുണി പ്രത്യേകം ഇട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലൈനിങ് പീസും ഇതേ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ലൈനിങ് പീസ് മാത്രമേ പിടിക്കാവൂ എന്നിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഭാഗം അത്രയും ഒന്ന് കൈനൂലിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തിലൊന്നും സ്റ്റിച്ച് വീഴരുത് ലൈനിങ് തുണി ലൈനിങ് തുണി മാത്രം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ബാഗിനൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതുപോലെ കുറച്ച് ഭാഗം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാതിരി എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈനൂലിട്ട് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിന് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈനിങ് തുണിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സിബ്ബറിൻ്റെയും രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിബ്ബർ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സിബ്ബറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് മെയിൻ ക്ലോത്ത് ഈക്വൽ പോർഷന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്കൽ പോർഷനിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ലൈനിങ്ങിൽ കൊള്ളാത്ത രീതിക്ക് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ കാണുന്ന പോർഷനിൽ ഒരു പിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈനിങ്ങിൽ കൊള്ളാണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം തേ കാണുന്നില്ലേ സിബ്ബറോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ പോർഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പിൻ ചെയ്ത ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സൂചി നൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് കൈത്തയിലിട്ടതിന് ശേഷം മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സിബ്ബറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം
ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ലൈനിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും അതായത് ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈനിങ് അടിയിൽ വരും അത് പതുക്കെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് മാറ്റിയിടുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഒന്നുകൂടെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പഴയ പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ നാല് കോണേഴ്സിൽ ഞാൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിക്കും ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ നാല് കോണേഴ്സിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിക്കും സ്ക്വയർ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തുണിയിൽ നിന്നും ഈ സ്ക്വയർ ബോക്സസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോണേഴ്സ് ഇതുപോലെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം പഴയ പൗച്ചിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ രണ്ട് ബോക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള പൗച്ചും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള പൗച്ചും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ കോണേഴ്സും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കോണേഴ്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് വഴി നമ്മുടെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് ഇതേ കാണുന്ന പോലെ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ്ട് വിട്ടിരുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൗച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സിബർ വെച്ചിട്ടുള്ള പെൻസിൽ പൗച്ച് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസൊക്കെ കമൻറ്റ